আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সামনে আজ উপস্থিত হয়েছি আমি ডাক্তার নাইমা শারমিন হক গাইনি এবং অবস্টেটিক্স বিশেষজ্ঞ কর্মরত আছি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে জয়নুল হক সিকদার ওমেন্স মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি অনিয়মিত মাসিক সম্পর্কে কিছু কথা শেয়ার করার জন্য মাসিক অনিয়মিত বুঝতে গেলে আমাদের প্রথম বুঝতে হবে মাসিকটা কি জিনিস এবং এটা কতদিন পর পর আসে একটা মেয়ের শারীর বৃত্তে যে পরিবর্তনটা বয়সন্ধিকালে হয়ে থাকে তার মাধ্যমে তার ঋতুর পরিবর্তন অথবা মাসিকটা হয়ে থাকে এই মাসিক সাধারণত আঠাশ থেকে তিরিশ দিনের পর পর একটি চক্রাকারে শরীরের ভিতরে আসে এবং এটা আমাদের হিসাব অনুযায়ী যদি কারো একুশ দিন থেকে পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে কারো মাসিক চক্রাকারে চলে আসে তাহলে তার এই মাসিকের সময়টা স্বাভাবিক বলে আমরা ধরে নেই যে তার একটি নির্দিষ্ট গ্যাপ পরপর তার মাসে মাসে মাসিকটা হচ্ছে অনিয়মিত মাসিক বলতে আমরা কি বুঝি অনিয়মিত মাসিক হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যখন আপনার মাসিক পঁয়ত্রিশ দিন সময় পার হয়ে যাওয়ার পরে হবে অথবা একুশ দিন সময়ের আগেই হয়ে যাবে যদি কারো মাসিক পঁয়ত্রিশ দিন সময় পার হয়ে অর্থাৎ দেড় থেকে দু মাস পরপর অথবা তার থেকেও অধিক সময় পরপর হয় তাহলে আমরা তাকে বলবো তার মাসিকটা দেরি করে হচ্ছে আর যদি কারো মাসিক বিশ দিন বা তার থেকে কম সময় পরপর চলে আসে তাহলে বুঝতে হবে তার মাসিকটা ঘন ঘন হয়ে যাচ্ছে মানে মাসে দুবার তিনবার এমনকি আরও বেশি বারও হতে পারে পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মাসিকটা আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে কেন মাসিকটা দেরি করে হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়ার জন্য একজন মানুষের মাসিক দেরি করে হওয়ার কারণ হচ্ছে তার শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাওয়া তার মানসিক চাপ তার অবসাদগ্রস্ততা এবং শরীরের যে কোনো পরিবর্তন যার সাথে হরমোন জড়িত তা এখন একটি একটি করে যদি কারণ আপনাকে বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে প্রথমে ধরে নিতে হবে যে কি কারণে শরীরে হরমোনের ইম্ব্যালেন্স হয় সাধারণত মাসিক স্বাভাবিকভাবে হওয়ার একটা নিয়ম হচ্ছে শরীরে যে মহিলাদের হরমোন থাকে সেই হরমোন নির্দিষ্ট সময় পরপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বাড়ে এবং কমে যখন সাধারণত মাসিক হয় তখন মহিলাদের কোনো হরমোনই শরীরে থাকে না এই যে হরমোনের বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়ার ব্যাপারটা সেটা যদি অনিয়মিত হয়ে যায় মানে যে হরমোনটা কম থাকার কথা সেই হরমোন যদি বেড়ে যায় আর যে হরমোন বেশি থাকার কথা সেটা যদি কমে যায় মানে হরমোনের রেশিওটা যদি সমান সমান হয়ে যায় অথবা এলোমেলো হয়ে যায় সেক্ষেত্রে একজন মহিলার মাসিক অনিয়মিত হয়ে যেতে পারে তারপরে আরেকটি কারণ হতে পারে থাইরয়েডের সমস্যা থাইরয়েডের সমস্যা শরীরে মারাত্মক ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করতে পারে মাসিকের উপরে এর প্রভাব অনেক বেশি আমরা সাধারণত যেসব মেয়েরা মহিলারা আমাদের কাছে দেরি করে মাসিক হচ্ছে এই সমস্যা নিয়ে আসেন তাদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গেলে দেখা যাবে মহিলাদের হরমোনের পাশাপাশি এই থাইরয়েড গ্ল্যান থেকে যে থাইরয়েডের হরমোনটা আসছে যাকে আমরা থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন বলছি এই হরমোনটাতেও তারতম্য রয়ে গেছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি ডিম্বাশয় থেকে যে হরমোনগুলো আসে শুধুমাত্র সেই হরমোনগুলোই নয় থাইরয়েডের হরমোনের পরিবর্তনও যদি হয়ে থাকে সেই সমস্যার জন্য মাসিক অনিয়মিত হয়ে থাকে তাছাড়াও আরেকটি হরমোন আছে শরীরে যাকে আমরা প্রোল্যাক্টিন বলে থাকি এই প্রোল্যাক্টিন হরমোন সাধারণত শরীরে একজন মায়ের বেশি থাকে তখন যখন সেই মা তার শিশুকে স্তন দান করেন একজন মা যখন শিশুকে ব্রেস্ট ফিট করাবেন তখন স্বাভাবিকভাবে তার শরীরে প্রোল্যাক্টিন বেশি থাকে আর প্রোল্যাক্টিনের কাজ হচ্ছে মায়ের দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এর পাশাপাশি প্রোল্যাক্টিন মাসিককেও বন্ধ করে রাখে যে কারণে একজন গর্ভ একজন মা গর্ভাবস্থায় যেমন তার মাসিক বন্ধ থাকে সন্তান জন্মদানের পর বাচ্চা যদি ছয় মাস পর্যন্ত টানা ব্রেস্ট ফিট করে এবং এই ব্রেস্ট ফিডিংয়ের কারণে প্রোল্যাক্টিন পার্সিস্টিং লিটা বেশি থাকার কারণে মায়ের মাসিকও বন্ধ থাকে এবং এটা মাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের একটা পদ্ধতি হিসেবেও সাহায্য করে থাকে এই প্রোল্যাক্টিন হরমোন যদি বাচ্চা দুধ পান করছে এমন সময় ছাড়া অন্য যে কোনো সময় শরীরে বাড়তি থাকে তখনও মাসিক অনিয়মিত হতে পারে শরীরে হরমোনের পরিবর্তনের কারণে এই ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টোরন হরমোন যা সাধারণত ডিম্বাশয় থেকে আসছে থাইরয়েড হরমোন যা সাধারণত থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে আসছে এবং প্রোল্যাক্টিন হরমোন যা সরাসরি ব্রেইনের সাথে জড়িত এই চারটা হরমোনের এলোমেলো হয়ে যাওয়ার কারণে মাসিকটা দেরি করে হতে পারে এখন আসেন আমাদের প্রতিদিনের জীবন ধারণে আমাদের যে অবসাদগ্রস্ততা আমাদের যে মানসিক অশান্তি তা কিভাবে আমাদের মাসিকের উপরে প্রভাব ফেলে তা ছোটো করে একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি আজ যদি এমন হয় আমার মন খারাপ আমার শরীরের সমস্ত শারীর বৃত্তীয় পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়ে যাবে ডিপ্রেশন অবসাদগ্রস্ততা 
ওজন বেড়ে যাওয়া এই জিনিসগুলো খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটা মেয়ের জীবনে মাসিকের চক্রটাকে চক্রাকারে মেনটেন করার জন্য যদি আপনার ওজন বেড়ে যেতে থাকে যদি আপনার মাসিক অনিয়মিত হয়ে যেতে থাকে মানে দেরি করে হতে থাকে যদি আপনার মুখে অবাঞ্ছিত লোম আসতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার এই সমস্ত জিনিসগুলো মাসিকের অনিয়মের সাথে জড়িত এখন বলতে পারেন যে মাসিক অনিয়মিত হয়ে গেলে ওজন বেড়ে যায় নাকি ওজন বাড়ার কারণে মাসিক অনিয়মিত হয় দুটোই কারণ ওজন বাড়লেও মাসিক অনিয়মিত হয় আবার মাসিক অনিয়মিত হয়ে গেলেও ওজন বাড়তে পারে সাধারণত মহিলাদের ওজন নেয় এবং শরীরের যে চর্বির যে ডিস্ট্রিবিউশন থাকে ফ্যাটের যে ডিস্ট্রিবিউশন থাকে তা পুরুষদের তুলনায় একটু ভিন্ন এবং এ কারণে মেয়েদের শরীরে মাসিকের তারতম্যটা অনেক বেশি হয়ে যায় পুরুষ হরমোন যদি শরীরে বাড়তে থাকে যাকে আমরা এন্ড্রোজেন বলি এবং নারীদের যে হরমোন থাকে শরীরে তা যদি কমতে থাকে সেক্ষেত্রে একটা মেয়ের ওজন বাড়তে থাকবে তার মুখে অবাঞ্ছিত লোম আসতে পারে এবং তার ওজন বেড়ে যেতে পারে যদি এমন কোনো উপসর্গ আপনার মধ্যে থেকে থাকে যে আপনার মাসিক দেরি করে হচ্ছে আপনার ওজন বেড়ে যাচ্ছে আপনার মুখে অথবা শরীরে কোদ হাতে পায়ে অবাঞ্ছিত লোম আসছে আপনার গলার চামড়া কালো হয়ে যাচ্ছে এরকম সমস্যাগুলো যদি আপনার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ আমার মধ্যে এগুলো আছে তাহলে অবশ্যই আপনার ডক্টরে শরণাপন্ন হওয়া উচিত কারণ শুধুমাত্র হরমোনের সমস্যার কারণেই এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে তো আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা চেষ্টা করলাম যে কেন একটা মেয়ের রিপ্রোডাকটিভ এজে মাসিক দেরি করে হয়ে থাকে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সামনে আবার উপস্থিত হতে আশা করি সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে